वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स की है क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स और आज उसकी थर्ड एक्सरसाइज के हम टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट टू क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और समझेंगे फ्रेंड्स आपने देखा है अभी क्वेश्चन नंबर वन इसमें हमें एक गिवन क्या है एक ट्रायंगल दी हुई है ट्रायंगल है पी क्यू आर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पी क्यू आर क्यू आर जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया हुआ है आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है इसके ऊपर कोई पॉइंट टी है सपोज इसको पॉइंट टी तक एक्सटेंड किया है और क्यू पी को पॉइंट एस तक एक्सटेंड कर लिया है पॉइंट एस तक तो इस तरीके से ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 135, 135 डिग्री का है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री का ये हमें गिवन है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर साइड क्यू पी को एक्सटेंड किया एस तक साइड आर क्यू को एक्सटेंड किया टी तक एंगल एस पी आर या इधर से पढ़ेंगे तो एंगल आर पी एस ये 135 डिग्री का और एंगल पी क्यू टी ये वन डिग्री का हमें रिक्वायर्ड क्या है हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू ये एंगल निकालने के लिए पूछा है सिंपली एंगल आर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है तो इसको डिटरमाइन करने के लिए इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गिवन लिखना है तो इसका गिवन क्या है ए ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू पी इज एक्सटेंडेड टू एस एंड साइड आर क्यू इज एक्सटेंडेड टू टी सच दैट एंगल आर पी एस इज इक्वल टू वन डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इक्वल टू वन हंड्रेड डिग्री वी नीड टू फाइंड एंगल पी आर क्यू तो टू फाइंड में लिखना है एंगल पी आर क्यू तो एंगल पी आर क्यू को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे ये आप समझेंगे डिटर्मिनेशन <coughs> तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सबसे पहले हमें यहां एक एंगल बनता है जिस एंगल का नाम है एंगल क्यू पी आर शार्टकट इसका नाम एंगल वन लेंगे और इस एंगल का शार्ट नेम एंगल टू ले लेंगे ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल वन और टू तो ये एक लीनियर पेयर है एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स हो दो एडजेसेंट एंगल्स आते हो तो उस फिगर को बोलते हैं लीनियर पेयर तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल वन एटी डिग्री का होता है तो इस तरह से ये लीनियर पेयर जो है एंगल वन और वन डिग्री ये भी दोनों मिला के वन डिग्री हो जाएंगे फ्रॉम लीनियर पेयर एक एंगल वन और वन डिग्री इन दोनों का सम आ गया 180 डिग्री यहां से इस टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे 135 राइट साइड में आ गया तो एंगल वन आ जाएगा 445 डिग्री ये एंगल वन हम फाइंड आउट कर चुके हैं निकाल चुके हैं 145 डिग्री सिमिलरली सिमिलरली लीनियर पेयर से एंगल टू भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से एक यहां पे एक और लीनियर पेयर बन रहा है एंगल टू और वन डिग्री तो सिमिलरली एंगल टू प्लस वन हंड्रेड टेन डिग्री इनका सम भी कितना होता है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री इसी तरीके से ये टर्म ट्रांसपोज हो जाएगी वन हंड्रेड टेन डिग्री इधर आ जाएगा वन हंड्रेड एट्टी में से वन हंड्रेड टेन माइनस करके हमें बच गया सेवनटी डिग्री तो एंगल टू फाइंड आउट हो चुका सेवनटी डिग्री अब क्या करेंगे एंगल वन भी हमें मालूम हो गया और एंगल टू भी मालूम हो गया अब ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी इसमें हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो इस तरीके से बाइंगल सम प्रॉपर्टी से बाइंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल एक एंगल वन दूसरा एंगल एंगल टू और तीसरा है एंगल आर इस तरीके से इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल वन की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है उसकी जगह फोर्टी डालेंगे एंगल टू जो है उसकी जगह 70 डिग्री डाल देंगे प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री इन दोनों का सम हो गया 115 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस वन तो एंगल आर कितना आ गया 
65 डिग्री ये है एंगल आर तो इसका जो कंप्लीट जो नेम है जो पूरा नाम है इसका एंगल आर का इधर से पढ़ेंगे तो एंगल क्यू आर पी बड़े नाम बनते हैं टी यहाँ से पढ़ेंगे तो टी आर पी उधर से पढ़ेंगे तो पी आर टी पी आर क्यू पर हमें एक ही नाम लिखना है जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो एंगल आर का जो नाम दिया हुआ है वो है एंगल पी आर क्यू तो इस तरह से एंगल पी आर क्यू निकल चुका सिक्सटी डिग्री का स एंगल पी क्यू पी आर क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री ये है हमारा आंसर इस तरीके से डिटरमाइन करना है तो आप को क्वेश्चन डिटेल में जो है वो जब वीडियो खत्म होगी वीडियो के लास्ट में मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन वाला पेज डाल दूंगा और वो कुछ देर तक स्टील रहेगा आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हो वीडियो पास करके आपने अपना अपने नोट्स वहां से लिखने हैं तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्रायंगल है एंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक्स वाई जेड ये हमें गिवन है इसका एक एंगल है एंग, एंगल एक्स 62 डिग्री का और एंगल वाई ये पूरा एंगल 54 डिग्री का उसके बाद हमें दिया हुआ इन दोनों एंगलों के जो बाई हैं ये पॉइंट ओ पे कट करते हैं ये एंगल वाई जो है एंगल वाई पूरा 54 डिग्री का है जो इसका बाइसेक्टर है जो इस एंगल को हाफ हाफ कर रहा है अब इस एंगल के दो हाफ हाफ बन रहे हैं एक उससे ऊपर और एक इससे नीचे तो ये एंगल 27 का आ जाएगा इस तरीके से इस एंगल का बाइसेक्टर और इस दोनों को इन दोनों के बाई सेक्टर मिलते हैं पॉइंट ओ पर तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमें ये पूछा है एक एंगल वाई जेड ओ मालूम करो ये वाला एंगल इसका शार्ट नेम वन रख लेते हैं एक पूछा है एंगल वाई ओ जेड निकालो इसका शार्ट नेम एंगल टू रख लेते हैं और इसकी भी जरूरत पड़ेगी इतने वाले की इसका शार्ट नेम थ्री रख लेते हैं तो सबसे पहले इसकी डिटरमेशन डिटरमिनेशन में क्या करेंगे सबसे पहले जो बड़ी ट्रायंगल है एंगल एक्स वाई जेड इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तीनों एंगलों का सम 180 हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड तीनों एंगलों का सम है 180 डिग्री एक्स गिवन है 62 डिग्री वाई गिवन है 54 डिग्री और एंगल जेड मालूम करना है एंगल जेड वैसे ही रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री इन दोनों का सम बन गया वन डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू वन डिग्री एंगल Z इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी ये टर्म ट्रांसपोज हो गई वन हंड्रेड सिक्सटीन डिग्री इस तरीके से एंगल Z बचता है सिक्सटी फोर डिग्री जैसा कि अभी आपने समझा कि ये Y O और Z O ये दो जो हैं ये क्या हैं ये इन एंगल Y और Z के एंगल बाई हैं ये इन एंगलों को बाई कर रहे हैं तो इस तरीके से Z हमने अभी निकाला Z पूरा जो कम्प्लीट पूरा बड़ा एंगल Z है जिसका कम्प्लीट नेम है एंगल वाई जेड एक्स इधर से पढ़ेंगे तो एंगल एक्स जेड वाई ये पूरा एंगल Z जो है वो 64 का तो ये अगर इसका बाई है तो उसके नीचे हाफ हो गया 64 का हाफ हो गया 32 इस तरीके से ये जो एंगल वन जो है एंगल वन ये कितना निकला 32 डिग्री सिमिलरली इस एंगल का भी बाई है ये एंगल भी हाफ हो जाएगा पूरा एंगल 54 है तो फिर एंगल थ्री कितने का आ जाएगा फिफ्टी का हाफ हो गया ट्वेंटी डिग्री तो अब क्या करेंगे ये जो अब जो छोटी ट्राइंगल है ट्राइंगल वाई वाई ओ जेड जो है हाँ एक तो एंगल वन वन निकल गया एंगल वन है थर्टी टू डिग्री तो हमारा एक आंसर हो गया क्योंकि एंगल वन का ही उन्होंने पूछा है कि एंगल वाई जेड ओ निकालो तो जो एंगल वाई जेड ओ है वही एंगल वन का नाम है एंगल वन उसका शार्ट टाइम है तो पूरा नाम है एंगल वाई जेड ओ तो एंगल वन थर्टी टू डिग्री का तो ये है एंगल वाई जेड ओ थर्टी टू डिग्री का इस तरह से हमारा एक आंसर हो गया ये वाला अब जो छोटी ट्रायंगल है ट्रायंगल वाई ओ जेड इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे छोटी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसके भी तीनों एंगलों का सम 180 होगा एक एंगल वन प्लस एक एंगल टू और फिर एंगल थ्री तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल वन की जगह वैल्यू डालेंगे थर्टी और एंगल टू वैसे ही रहेगा एंगल थ्री की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 
27 इज इक्वल टू वन डिग्री अब 32 और 27 इन दोनों का सम 69 बन गया 59, 59 प्लस एंगल टू इक्वल टू वन हंड्रेड डिग्री एंगल टू इज इक्वल टू वन ये टर्म ट्रांसपोज होगी 59 डिग्री एंगल टू इज इक्वल टू वन डिग्री एंगल टू एंगल टू का जो पूरा नाम है एंगल टू का वो है एंगल वाई ओ जेड तो इस तरह से हमारा दूसरा आंसर निकल गया एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू है 121 डिग्री ये हैं हमारे दो आंसर्स इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस की डिटर्मिनेशन थी पर जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो वीडियो के लास्ट में पेज में डिस्प्ले कर दूंगा उनकी फोटो लगा दूंगा तो आप वहां से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करोगे कंप्लीट पेज में क्या है सबसे पहले गिवन लिखना है वट इज गिवन एंड वट इज टू रिक्वायर्ड क्या हमें मालूम करना है क्या सॉल्व करना है और क्या दिया हुआ है उसके बाद गिवन के बाद लिखना टू फाइंड टू फाइंड के बाद लिखनी है पूरी डिटर्मिनेशन डिटेल में वो पेज आपको मिलेगा और वहां से आपने उसको कॉपी करना है ये आपने जो अभी समझा है ये सारा रफ है तो इस तरीके से आपने दोनों क्वेश्चंस को समझना है बार बार के उसकी डिटर्मिन इसको कैसे एंगल्स को डिटरमाइन करेंगे